Усім доброго дня. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого сьогоднішнього семінару «Як знайти роботи мрії в США». Мене звати Варвара, і я з організації «Нью-Йоркська імміграційна коаліція». З нами сьогодні наші спікери з організації «Апфордлі Глобал» Бейза Бурак і Маріано Соха, а також моя колега Джесіка Джайон Лі, яка допомагає нам із Зумом. А зараз хотілося б сказати кілька слів а, про нашу організацію а, та ініціативу допомоги українцям. А я перейду на російську, бо я українську тільки вчу, і її в мене, на жаль, не вистачить до презентації. Нью-Йоркская иммиграционная коалиция – это коалиция общественных организаций для иммигрантов и беженцев, которая действует в масштабах штата. И она направлена на преобразование жизни всех жителей Нью-Йорка путем укрепления и наращивания потенциала членских организаций, организаций просвещения общественности, а также использования нашего коллективного голоса для отстаивания прав, возможностей и справедливости для иммигрантов. Видение нашей организации состоит в том, что мы боремся за то, чтобы штат Нью-Йорк становился сильнее, чтобы все люди здесь были желанными, и чтобы к ним относились справедливо, и чтобы у каждого была возможность реализовать свои мечты. Ценности нашей организации включают в себя инклюзивность и представительность, честность, честность и справедливость, прозрачность и доверие. Хотелось бы сказать несколько фактов про иммиграционное иммигра... население города Нью-Йорка. Оно составляет 38% от всего населения Нью-Йорка. 52% при всех предприятий города Нью-Йорка принадлежат иммигрантам. 62... В 62% домохозяйств Нью-Йорка есть хотя бы один иммигрант. И несмотря на то, что население... Иммиграционное население города составляет 38%, 45% рабочей силы Нью-Йорка – это иммигрант. И теперь несколько слов про инициативу по оказанию помощи украинцев. Это инициатива управления мэрии Нью-Йорка по делам иностранцев. Они ее финансировали в весной этого года, с начала войны. И она направлена на представление юридической и социальной помощи украинским переселенцам. Вот здесь вы видите логотип мэрии, управления, управления мэрии Нью-Йорк по делам иностранцев, и, это, и она спонсировала вот эти организации, которые вы видите у вас на экране. Это мы, NYC, Нью-Йоркская иммиграционная коалиция. Также у нас есть четыре организации, которые предоставляют различного рода социальные услуги. Это Catholic Charities, Shorefront Y, Razum и Camba. А также организация, которая предоставляет бесплатную юридическую помощь. Это Nile. И мы вместе работаем как группа этой инициативы вместе с мэрией города Нью-Йорка для, для того, чтобы поддерживать украинских переселенцев. Но хотелось бы сказать, что мы не единственные организации, которые предоставляют помощь. Отличие просто состоит в том, что мы работаем все вместе и мы плотно сотрудничаем с мэрией города Нью-Йорка. Если вам интересно больше узнать о нашей об этой инициативе, а также о наших мероприятиях, которые мы организовываем для украинских переселенцев, можете отсканировать этот QR-код. Я также пришлю ссылку в чат обязательно, и вы сможете тогда перейти вот на этот сайт. Он доступен на украинском и на русском языке. И здесь вы можете найти все контактные данные организации, с, которых, с которыми мы сотрудничаем в рамках этой инициативы, а также календарь наших мероприятий. И теперь я хотела бы передать слово нашим спикерам, но для начала несколько слов о том, как у нас будет проходить семинар, то есть у нас будет где-то 40 минут наши спикеры будут говорить, рассказывать про работу и про то, как можно искать работу в Соединенных Штатах, после этого у нас будет где-то полчаса на ваши вопросы.
Вопросы вы можете писать в чат на любом языке, украинском, русском или английском, и мы постараемся на всех на них ответить. И теперь для меня честь передать слово Бейзи и Марьяне. So without further ado, it's my honor to give the word to Бейза and Марьяна. The floor is yours. Thank you so much. I'm just going to quickly share my screen first. Okay. Um, hello, everyone. My name is Beza. I work at Upwardly Global as partnership and um, <clears throat> partners and volunteer lead. Um, and I'm very happy to be here to present you today about um, you some tips about US job search. Я представлю Бейзу. Спочатку перед як представити себе. Отже, Бейза працює в Амборте Глобал в східному регіоні в Нью-Йорку, і вона є відповідальною за побудову стосунків з партнерами і волонтерами організації. Мене звати Мар'яна Соха. Я працюю в Чикаському офісі як онборінг асоціат, тобто я приймаю на розгляд ці заявки, які до нас поступають, людей, які подаються до нас на програми і обробляю ці заявки. So today we will oh. Ми ви будемо раді вам розказати про пошук роботи в Америці, поділитися деякими знаннями і підказками. Go ahead. Okay. So today we will be talking about some job readiness tips. Um we will be presenting about Upwardly Global's um resources for Ukrainian newcomers and we'll have some time for Q&A so that we can um um answer your questions. Ми поговоримо про загальну про підготовку до пошуку роботи в Америці і так само про спеціальні ресурси, які ми створили для іммігрантів з України. І так само буде час на те, щоб ви могли поставити свої, свої запитання, і ми могли на них відповісти. Um, first of all, I'll start introducing Upwardly Global. Um, Upwardly Global is an organization that helps immigrant professionals to find jobs within their career after moving to United States. Um, as we know, there are a lot of um, professionals who move here and get stuck at jobs that they don't qualify or they're overqualified for. So our goal is to help you restart your career in the United States after moving here. Аборти Глобал – це організація, яка працює з іммігрантами і допомагає їм знайти роботу за спеціальністю, коли вони переїжджають в Америку. Тому що пошук першої роботи в новій країні – це завжди дуже великий виклик. Деяким людям бракує певних знань, деякі люди взагалі вважаються занадто кваліфікованими для роботи, яку вони тут шукають. Тобто наша місія, наша робота полягає в тому, щоб допомогти іммігрантам потрапити у професійне середовище в Америці. So far in 2022, um, with our Ukrainian response program, we have helped uh, over 100 Ukrainian professionals um, with our program. Um, a big um, a part of those Ukrainian uh, professionals are female, and the average salary of those people who got jobs with our program is $59,000 a year. Деякі цифри ми отримали вже більше сотні заявок на нашу програму від українців, і 138 заявок, 104 вже 104 з них це є заявки від жінок. І ті люди, які вже знайшли роботу з нами, їхня зарплата починається від 59 тисяч доларів у рік. So, um... Moving on to job readiness tips, we will be talking about five main areas, which is going to be resume and cover letters, um, job search, networking, interview skills, and U.S. work culture. Сьогодні будемо говорити про п'ять таких ключових елементів пошуку роботи в Америці. Це є перше, це є резюме і супровідний лист. Друге – це такий таргетований пошук роботи, нетворкінг, навички співбесіди. І 
загальна інформація про культуру професійного середовища в Америці? First of all, for your job search, the one thing that you will need for every job application is a resume. Um, U.S. work resume can look different from what you have in Ukraine. Um, I'm from Turkey and I have, you know, we have different resumes here. Um, the resumes include photo, date of birth, marital status, and other personal information. But in the U.S., you don't use any of this um, information on your resume. Yeah, first, what you need in America when you're looking for a job is to have a good resume. Резюме в Америці часто відрізняється від того, які є резюме в інших країнах, в Україні чи в Туреччині. Наприклад, Бей поділилася тим, що потрібно фото, дату народження на резюме ставити. Це так само є в Україні. І ми отримуємо люди, які подаються до нас на програму, вони надсилають резюме, які дуже відрізняються від того, які є резюме в Америці. І часто це є першим бар'єром, що на ці резюме ніхто не реагує, тому що вони не відповідають американському зразку. Um, what you need on your resume is your, you know, professional information, your skills, your professional background, your education, any of your um, certifications. Um, another thing to be very important, another thing that is very important is formatting your resume. So making sure that it looks professional and consistent um, from top to bottom. And um, the third part is to customize your resume for the job that you are applying for, um, to make sure that your resume matches the job uh, that you're applying. Для резюме в Америці має містити тільки професійну інформацію про вас, ваш професійний досвід, вашу освіту, різні сертифікати, які ви отримували стосовно цієї професії. Так само важливо, що кожне резюме потрібно редагувати відповідно до роботи, на яку ви подаєтеся. Це так само дуже типова помилка, яку роблять українці чи будь-які інші мігранти, які приїжджають в Америку, що вони мають одне резюме і відправляють його на різні роботи. Насправді треба резюме кожен раз редагувати, щоб воно відповідало е, опису вакансії. Um, and the other part about resumes is that the reason why we want to customize resumes is that when you apply to a job in the United States, um, your resume is not read by a human being. The first thing that happens is that your resume goes to goes into the applicant tracking system where a computer reads your resume and compares the words and different information that you used on your resume with the job description. So if you are using the same resume for every job application, that actually is not good because then you are not matching with the job each job description that you're applying for. That's why Resumes are very important and you will be keep updating and working on your resume with each job application. І чому важливо редагувати резюме, тому що перша провірка вашого резюме здійснюється не людиною, не спеціалістом HR відділу, а здійснюється комп'ютером спеціальної програми, яка називається Applicant Tracking System. Тобто, якщо ви в своєму резюме використовуєте якісь інші слова чи описи, які не співпадають з описом роботи, з вакансії, то ваше резюме просто не пройде і людина, яка працює в HR відділі, його просто не побачить. Важливо, щоб на кожну вакансію, коли подаєтеся, ви відкривали своє резюме і редагували його відповідно до цієї вакансії. So, how can we customize our resumes? Um, there are some easy steps to um, follow. Um, first of all, you really need to be reading the job description carefully so that you know what the job is asking for and what the employer is looking to hire for. Um, the second is making sure changing your professional summary where you summarize your experience and making sure the titles that you translated from your um, home country title, uh, job titles are matching the US job titles. Because sometimes something called, you know, um, a coordinator there might be called as manager here. So there might be some differences in language. 
and you may, you need to make sure that you match the language in the United States. І коли ви беретеся за редагування свого резюме, уважно прочитайте опис вакансії. Прочитайте все, не тільки які вони кваліфікації вимагають, але які в них інші вимоги є. Тобто все, прочитайте уважно весь опис і відповідно відредагуйте. І особливо увагу звертайте на назву вакансії, тобто на свою посаду, бо можуть використовуватися просто різні слова. Так як Бейза сказала, що там може бути слово координатор, в Україні ми можемо вживати слово менеджер, і це вже буде бар'єром для того, щоб це резюме пройшло. Тобто майте на увазі, що треба вживати ті самі слова, які були в описі вакансії. Um, so the other two things about customizing your resume is using keywords. So for the job description, if the job description is saying customer service over and over again, you need to make sure that your resume also includes customer service. Um, or if your resume, um, if the job description has um, creative writing or writing in the job description and if your resume doesn't say anything about writing then it that it, it means that you're not going to be matching so making sure those keywords that are repeated multiple times in a job description will be on your resume um and the the fourth thing is that we all have a lot of experiences and sometimes not every experience matches the job that we are uh, applying for so in those cases um you can um leave only the information that is relevant to the job that you're applying for and sometimes we may need to delete some of our experience if they are not very important for the specific job that we are applying um because we need to be highlighting what is relevant to the job that we are applying for так само звертайте увагу на ключові слова, тобто ті слова, які повторюються багато разів в описі вакансії. Тобто, якщо ви, наприклад, бачите, що там завжди повторюється робота з клієнтами, робота з клієнтами, то це мусить так само звучати в вашому резюме. Тобто, уважно дивіться, знову ж таки, на те, що є у вакансії. І четвертий пункт – це є наголосити на, професійних, на своїх професійних обов'язках, які стосуються цієї роботи, яку ви подаєтеся. Бо дуже часто іммігранти, які приїжджають, вони мають різний досвід роботи в різних сферах. Наприклад, я недавно бачила резюме, де там людина працювала в сфері торгівлі, потім в університеті, потім ще якусь роботу робила. Але якщо вона тут подається, наприклад, в IT-сферу, то не треба вказувати в своїй професійній в розділі професійна діяльність інші роботи, які не стосуються цієї роботи, на яку ви подаєтесь. Це часто вказують в розділі додатковий досвід, якщо це потрібно, але в резюме вказуєте тільки ці досвід і навички, які стосуються відповідної вакансії. Бо резюме – це не є автобіографія, не треба вашому роботодавцю не цікаво знати, чим ви займалися в нарікіле своє життя, йому треба знати тільки, які, які у вас є досвід і навички конкретно для тієї вакансії, яку вони відкрили. Okay, so moving on, we're going to be talking a little bit about job search. Um, as your resume is very important, um, your job search will be also very much important. Um, and um, there are there is a misunderstanding in terms of job applications. Usually what we see is that people think that they need to apply to a lot of jobs so that they can get one. But what is important with job search is that you need to pick the jobs right and apply for less jobs, but with better applications and stronger applications. Тобто резюме це є звичайно перший крок, а наступне це наступний важливий крок це і вибрати стратегію пошуку роботи. Так само часто помилкою є те, що люди намагаються відправити податися на максимальну кількість робіт. Вони всюди відправляють своє резюме. Я, до речі, теж, коли приїхала в Америку, теж хтось мені порадив. Ти просто відправляй всюди своє резюме, рано чи пізно хтось на нього відреагує. Насправді, це і неправильна стратегія. Замість... Треба сфокусуватися на тому, не щоб висилати як найбільше резюме, а сфокусуватися на роботах, які вам дійсно цікаві, і вже подаватися на ті роботи, 
максимально підготовленими. Тобто до, до конкретної роботи, на яку ви подаєтеся, треба підготуватися до подачі конкретно на цю роботу. Um, to do that, first of all, you need to really know your strengths and your interests, what you are looking for, so that you can pick the jobs that is fitting to your strong skills and your strong interests. So um, you can think of your background, you can think of what you want to do next, and then you can think of what you are best at to decide where you start your job search from. І щоб знати, звідки починати свій пошук роботи, треба найперше добре знати свої інтереси, свої сильні сторони. Тобто треба конкретно вирішити, на які ви роботи хочете подаватися, які компанії вас цікавлять. Тобто мати конкретні цілі перед собою. Um, we also recommend applying directly to companies if there is the job posting is on the company website. I know that there are, you know, you can use Google, Indeed, LinkedIn, and all these different job search tools. But when you find a job, actually, it's better to go to the company's website to look the job description there and also read about the company before you apply to them so that when you apply, you can actually know the company as well. Ми рекомендуємо подаватися на роботу на сайті організації. Тобто ви можете знайти цю вакансію через Google або будь-які пошукові сайти з пошуку роботи, типу Indeed. Але ми рекомендуємо піти на веб-сторінку компанії, прочитати про цю компанію, дізнатися більше про неї і перед тим, як, перед тим, як подаватися. І подаватися, власне, через сайт компанії. І, як я мовчав ми recommend you to apply to you know less jobs but stronger application so you know applying for at least three jobs a week or five jobs most um and making sure that you uh, the job script uh, the job posting is no longer than two weeks old um and making sure it is within your strong um skills and industry and you match with the job description at least 80 percent і так само ми, знову ж таки, наголосимо на тому, щоб дивитися не на кількість заявок, які ви подаєте, а на якість. Тобто 3-5 робіт, на які ви подаєтеся кожного тижня. Коли ви читаєте опис вакансії, дивіться, що він був не старший, ніж 2 тижні. Дивіться, щоб ви відповідали цій вакансії. Тобто не треба подаватися на роботи, які ви бачите, що ви для них не підходите. І, знову ж таки, сфокусовано подаватися на роботу. And as you apply for many jobs, it's going to get harder to track them because you will not know every job that you will apply when you hear back. So it's very important to keep track of your applications, um, the name of the company, the resume you used for the application, and other details that might help you if and when you are invited for an interview. Само, звичайно, слідкуйте за роботами, на які ви подаєтеся. Бо якщо ви подаєтеся на дуже багато робіт, краще раз, краще раз ви можете заплутатися, на які ви роботи подавалися, яке ви резюме туди відсилали. Тобто, якщо ви подаєтеся на менше робіт, але сфокусовано, пам'ятайте, що треба слідкувати за цим. І якщо до вас хтось буде дзвонити чи писати, щоб ви знали, звідки це дзвонять, що ви до них писали. Бо так само можу сказати з нашого досвіду роботи, навіть коли люди подаються до нас на програму, а паралельно шукають самі роботу, то дуже часто це закінчується тим, що я дзвоню, посилаюся я з Alberti Global, вони кажуть, яка у вас є робота для мене, я не пам'ятаю, куди я подавався і так далі. Тобто дуже, багато, ну, дуже часто це трапляється, що люди навіть не, або вони не реагують на імейли, бо дуже багато приходить спаму, коли ви шукаєте роботу. Тому, знову ж таки, зосереджено і відслідковуйте, на які ви роботи подавалися, запам'ятовуйте це, щоб ви могли потім нормально відреагувати, коли до вас напишуть чи подзвонять, щоб ви пам'ятали про те, що ви робили. Um, okay, the third part is networking. And it is very important, as you may already know for, from your home countries as well, that um, knowing people Having a network of professionals that you know is extremely important when finding a job in the United States. Um, so there are a couple of things that you can do 
um, that we wrote here. Um, so LinkedIn is the, the biggest tool that you can use uh, when networking to meet other professionals in your field and to ask them questions. Um, you can attend events. Um, you can attend um, hiring uh, events or networking events. Upwardly Global has networking events. Um, you can join professional groups in your area and you can request informational interviews from different companies and organizations that you are interested. And these are all things that can help you to network so that you get to meet people and maybe one of those connections will end with a job for you. Наступний слайд про нетворкінг. Нетворкінг є дуже важливий, коли ви шукаєте роботу в Америці. Кажуть, що за статистикою 80%, робіт, 80 робіт знаходять через контакти. Як будувати свої контакти, коли ви приїжджаєте в нову країну і нікого тут не знаєте? Для цього можна використовувати мережі, такі як LinkedIn, Lunch, Club, Meetup. Можна слідкувати за тими, які відбуваються нетворкінг події в вашому регіоні, в вашому місті. Можна шукати якісь групи, асоціації. І так само можна звертатися в компанії і просити в них такі інформаційні співбесіди. Бейз, I will have to talk about informational interviews a little bit here because I believe like it's not something that is common in Ukraine. So okay, do you want to explain? Um, yeah, just few words to explain like what are informational interviews. Інформаційні інтерв'ю – це такі зустрічі, неформальні, коли ви звертаєтеся до працівника якоїсь організації, в якій ви зацікавлені, щоб він з вами він чи вона з вами зустрілися і поговорили про професійну їхню діяльність, вони можуть розказати вам щось про компанію, в якій вони працюють, дати вам якісь поради, розповісти, як вони збудували свою кар'єру. Тобто в Америці це є дуже поширений спосіб нетворкінгу, коли ви звертаєтеся до когось, до незнайомої людини через LinkedIn чи якісь інші контакти і просите з цією людиною, просите її про зустріч, щоб вона могла з вами якусь професійну інформацію поділитися. I'm done. <laughs> Thank you. Um, and um, one of the things that I mentioned is LinkedIn, um, and we do recommend um, using LinkedIn for everyone um, in your job search. Um, it is a great tool. And having an up-to-date profile in LinkedIn, including your profile, uh, profile picture and all the information, your location is great. Um, you can search for companies and follow the companies so you can get to know um, what's happening and what they're posting and other people who work at those companies that you might be interested um, and sending messages to introduce yourself to other professionals. But there is something that um, you need to be making sure when sending those messages is to, you know, th those messages should be only to introduce yourselves and not for asking job from someone directly, but you can say, you know, I'm a professional in this field and I would like to get connected um, and just, you know, just leave it there um, and see where things will go in, instead of being very direct and asking, you know, can you help me find a job that would, wouldn't be okay. The best instrument for networking is LinkedIn. So when you look for a job, you have to be careful Зверніть увагу на те, щоб ваш профайл в LinkedIn був актуальним, щоб там була фотографія і вся необхідна інформація про вас як професіонала. І через LinkedIn ви можете шукати компанії, в яких ви зацікавлені. Тоді, якщо ви будете за ними слідкувати, ви будете бачити, коли в них з'являються вакансії. І так само ви можете відправляти повідомлення до тих компаній, але важливе правило нетворкінгу, коли ви через LinkedIn чи будь-які інші способи нетворкінгу, ви ніколи не маєте бути, ніколи не маєте просити про роботу, так? Нетворкінг – це про побудову контактів. Ви маєте представитися, ви маєте якось розказати про себе, як про професіонала, але правило нетворкінгу таке, що ви не просите прямо про роботу. Тобто ви заводите контакт і дивитеся, куди він вас приведе. So here are some um, 
information about how to send these messages. Um, we talked about what not to do. Um, and here are some of the things that you can do uh, when introducing yourself. Um, being very short and polite and confident is very important. Um, providing some information about yourself and you know, letting them know about your intention of connecting or if you have any questions about their company or about this person's background. Um, on the right hand side, I'm not gonna go over it in detail, but you can see some examples of a connection message and a thank you message. Um, and you can read through or take it, um, you know, take a note of these messages. Um, so these are some good examples of what you can do to send a connection message. І коли ви е, звертаєте себе когось через LinkedIn, відсилаєте їм повідомлення, то майте на увазі, що треба використовувати е, професійну мову спілкування, бути е, е, коротко висловлюватися, впевнено, е, е, вічливо. Ви маєте здати якусь інформацію про себе, наголосити людині, що ви би хотіли... Е, з нею мати зв'язок, з нею спілкуватися. Тут є приклади таких повідомлень. Ми не будемо їх зачитувати, але я думаю, що ви будете бачити в записі цю презентацію, ви зможете їх подивитися. And the fourth um, point is about interviews in the United States. So hopefully when you have a strong resume and you have good job applications and you will have a good network, one of these things will end with an interview. And when you have those interviews, there are things to be um, mindful about. I'm gonna go about each section and then we'll do back, uh, back and forth with Mariana. So before the interviews, when you get a um, you know, request for an interview, uh, make sure you review your application with that company and you read about the company, you read about the job description, you read your own resume and make notes of things to highlight and bring up during the interview. Um, you can write down some of the ideas to prepare yourself. Um, you should definitely practice how to answer these questions um, or how to answer about your background um, and find questions to ask to the interviewers. Um, one of the things that is very important to keep in mind that talking during the interviews is something that you can practice and be good at. No one born with great interview skills. And we have to be very much working on our skills as we are all talking in a, in a language that is different than ours, or we will be talking in a language that is different than ours. And it's really about practicing um, and less about, you know, having an accent or talking slowly. Um, when you practice, you will get better at um, answering interview questions. Наступний етап – це є співбесіда, проходження співбесіди. Тобто, якщо у вас було сильне резюме, вас запросили на співбесіду, як підготуватися до проходження співбесіди? Найперше, дуже важливо – знати, куди ви йдете. Так? Тобто ви маєте прочитати інформацію про цю компанію, яка вас запрошує, переглянути, яке ви резюме їм відсилали, що ви писали в своїй аплікаційній формі, в супровідному листі, тобто, щоб ви знали, про що говорити, бо швидше за все вони будуть тримати це все перед собою, щоб ви не були розгублені, коли вони будуть цитувати якусь інформацію з вашого супровідного листа. Тобто, дізнатися про компанію, приготувати запитання, які ви будете їм задавати. Це також дуже важливо, щоб ви, коли вони наскільки звертаються, є якісь запитання до нас, а ви скажете, що немає, це буде негарно виглядати. Тобто майте на увазі, що ви теж маєте підготувати запитання до них. І найважливіше – це практикуватися. Тобто практикуватися, відповідати на запитання. Для нас це більший виклик для мігрантів, бо ми не маємо говорити мову, яка мені для нас рідна, але так само майте на увазі, що дуже важливо звучати впевнено, і цієї впевненості можна добитися тим, що ви будете практикувати. Тобто, чим більше ви практикуєте вдома з кимось, тим краще ви звучатимете. І, як сказала Бейза, з навичками проходження співбесіди не народжуються, це навички, які треба в собі натренувати. Тобто, 
Чим більше практикуєтеся, тим краще ви виглядатимете на співей. Um, and during the interviews, the first and most important thing is to showing on time and showing prepared. Um, showing to an interview on time, whether it's an in-person or a virtual interview, means that arriving at least five to ten minutes early so that you can figure out if your computer is working, if your internet is working, or if this is an in-person interview, making sure that you know where the room is and you are there um, before the interview. So at the time of interview, you're ready to start talking with the person. And this is especially very, very, very important in the United States. So I just wanted to emphasize this first, and then we will talk about the other uh, parts. <laughs> Найважливіше, коли ви йдете на співбесіду, це прибути вчасно. Вчасно означає швидше, ніж зазначений час. Тобто, якщо ви їдете на співбесіду в офіс, звичайно, що треба приїхати на 5, 10, 15 хвилин швидше, щоб знайти, де це відбуватиметься. Тобто, завжди треба приїхати заздалегідь. І так само, якщо це онлайн співбесіда, то так само треба перевірити, чи вас працює звук, чи налаштована камера, чи ви точно маєте деякий емейл з лінком на цю зустріч. Тобто це найважливіше, перше, перше найважливіше, що маєте зробити, це дивитися вчасно. Um, and um, after you are there on time, meaning that you are there early, um, things to make sure to do during the interview is that when you first start, think for the interviewer for their time and introduce yourself. Um, you should for sure listen carefully for all the questions, but there will be times that you may not understand a question right away. Um, and it is okay to ask for clarification or you can ask, can you repeat the question, please? Um, it is more important for you to answer the, um, understand the question and then answer, than you know, try to answer a question that you don't, um, you, you didn't understand. So please just ask if you didn't understand the question. Um, and after you understand the question, you should only answer the question that is asked and not go out of topic. Um, your answers should be short and um, very to the point or very targeted and focused to what you are asked. If you go off topic, chances are the interview will, viewer will lose their focus and interest in your answer, and that's not going to look good for your interview. So, наступне після того, як ви прибули вчасно, тобто швидше, ніж призначений час, почати треба з того, щоб ви привітаєтеся і подякуєте за те, що вас запросили на цю співбесіду, представитися і... Коли почнеться співбесіда, дуже уважно слухайте, що вас запитують. І якщо ви не зрозуміли запитання або не впевнені, що зрозуміли його правильно, краще перепитатися, ніж намагатися вгадати, що інтерв'юер мав на увазі і відповідати здогадуючись. Тобто краще перепитатися, уточнити, що вас запитують. Ну і коли вже зрозуміли запитання, відповідайте по суті. Не розповідайте про те, що вас не питали. Відповідайте конкретно, коротко, тільки, тільки про те говоріть, про що вас запитали. Дуже часто так трапляється, що людина починає говорити, розказувати інші історії. І тоді люди, які вас інтерв'юють, вони просто втрачають інтерес. І ви виглядаєте в їхніх очах не, не так, як би вони хотіли. Um, the, the other parts are um, giving specific examples from your past experience when ask, answering questions. Um, so instead of answering things like, oh, I would do it this way or that way, you can say, in my past work, maybe let's say it's an, a question about customer service, you can say, in my past work, I worked with customers to help them solve their problems. And you can continue your specific example instead of saying things that is gonna sound good. Always use specific examples from your experience. Um, 
and, and the final thing about interviews is that always go prepared with questions to ask to them because 99% um, you will be asked, do you have any questions? And you should have questions to the interviewer about the company, about the role, about um, your responsibilities so that they know that you are interested in the job as well. І так само, коли ви будете розповідати про себе, завжди розповідайте про, називайте якісь конкретні приклади своєї роботи в минулому. Тобто замість того, щоб говорити, от я би працював так і так, розкажіть, що на своїй попередній роботі я в таких ситуаціях я робив так і так. Тобто конкретні приклади, як ви поступали в ситуаціях, що ви робили на своїй попередній роботі. І, знову ж таки, завжди маєте підготовлених два-три запитання про, про компанію. Вас, швидше за все, вас, вас в кінці запитається, чи є у вас якісь запитання до нас, то маєте підготовлених два-три запитання про компанію, про свою роль, про свої відповідальності на, на ці вакансії, бо це показує ваш інтерес в тому, що ви дійсно зацікавлені. Okay, and after the interview, this is something that I had to learn after coming to United States and probably was saying for Mariana too, is it's very important to send a thank you note after your interview. Um, and you should always send a thank you note within a day or two after the interview. Um, and always make sure that your email is customized or personalized to the interviewer. So it's not like you're copying and pasting the same thank you to everyone. You should at least mention something that is specific to the interview or specific to the role to show that you are appreciative of their time and appreciative of the opportunity after the interview. Що робити після співбесіди? Бейзака, що вона цього не знала, коли приїхала в Америку, я теж цього не знала. В Америці після співбесіди Роботодавець очікує, що ви йому надіслете такий лист подяки, імейл подяки, це thank you note називається тут, не пізніше, ніж 24 години після співбесіди. Тобто після співбесіди ви маєте подякувати, причому окремо кожній людині, яка проводила з вами співбесіду, це двоє людей сиділо, ви маєте кожному окремий лист написати, подякувати за те, що вони з вами зустрілися, бажано згадати щось таке, про що ви говорили, щоб це було персоналізовано, то не просто там загальний лист дякую. Ще раз наголосити на те, що ви зацікавлені в цій ролі. Тобто так, такий лист треба надіслати, і це збільшує ваші шанси. Thank you. Um, so for the next slide, I'll actually pass this one, but you can read it when we send this um, as a PDF afterwards in terms of common interview questions. Um, I'm to, for the interest of time, we're gonna move forward to the next slide. Um, so we're gonna talk about US work culture. Um, so this is the final of our tips in, in, uh, in terms of um, US job search. Um, in the US, the professional communication is very important and being um, direct um, in your emails um, and being mindful of others' business hours is very important as well. So being direct means being clear in what you're trying to communicate instead of, you know, maybe like using a little bit shorter and more direct um, uh, sentences instead of doing like big paragraphs of things um, to write. If, uh культуру на в професійному середовищі Америки. Тобто, якщо ви комунікуєте з кимось, якщо це через імейл, то будьте дуже чіткими, конкретними. Пам'ятайте про те, що ви не можете забрати багато часу в людини, чи ділитися з багато інформації з нею. І так само звертайте увагу на те, що ви контактували людей в робочий час. Um, the other things are maybe you can already tell this about the interview and being on time. Respecting people's times is very important in the United States. Um, it's very impolite to be late or not to show up to a meeting 
Um, and if you're running late, you should always make sure to send an email um, before and let them know that you're either would like to reschedule or running late um, so that it is communicated. Дуже невічливо не з'являтися на зустріч, запізнюватися. Якщо все-таки так сталося, що ви запізнюєтеся, то треба попередити про це, постарайтеся попередити людей наперед і попросити їх перенести зустріч. Um, when talking about your experience on emails, uh, on, on an interview or after you get into a work, um, a job, it's, it's better to always um, showing the work that you've done with examples and numbers instead of just saying that you're good at it. Um, so it's a, it's okay to talk about your contribution to a job, to a project, um, but doing that with specific examples of what exactly you did is going to be very important. Um, and then, um, yeah, you can, you can uh, talk. Старайтеся дотримуватися принципу «покажи, а не розкажи». Тобто, якщо ви розказуєте, якщо ви хочете, щоб не дізналися про ваш професійний досвід, то краще розказати про якісь конкретні досягнення, конкретні результати, назвати цифри, назвати якісь конкретну роботу, яку ви зробили. I'll combine the last two, actually, because they are very similar. Um, you should always avoid making personal com or political comments or jokes, especially if this is about someone's religion, um, how they look like, how they behave. Um, you know, in some contexts and countries, this may be tolerable, but in the United States, it's very much so not okay. Um, and also being aware um, in terms of, you know, talking about someone's appearance and manners. Um, being aware that um, there is a gender, I, different gender identities and expressions. So, um, you know, if you are working with someone and um, you have questions about of that, it's, um, it's actually better to just, you know, um, make sure that you're respectful of that person's gender expression and manners instead of making comments about it or asking about it directly. Um, Yeah. І так само дуже важливо пам'ятати про те, що варто уникати е, коментарів або жартів на тему політики чи особистостей, коментувати чиюсь зовнішність. Е, так само дуже важливо бути чутливим до гендерної ідентичності, е, не задавати якихось прямих незручних запитань і так далі. Тобто пам'ятайте про те. Про те, що те, що може бути нормально в країні чи інших країнах, тут може не сприйматися. Тому краще таких тем уникати. Okay. So these are the last couple of ones, and then we're gonna talk about our portal. Um, so addressing your coworkers, um, of course, in an interview um, phase or when you first meet your coworkers, it's better to um, refer them. Um, as, you know, Mr., Mrs., Miss, or Mix. Um, and then after that first interaction, if the other person is using their first name, you can actually refer to each other on the first name basis. But on the first interactions, until you're sure, just use Mr. and their, or Miss, and then their last name, um, or just use their full name instead of using any of those. Щодо того, як спілкуватися з колегами, тобто, якщо ви перший раз контактуєте з людиною, то в мейлі потрібно звертатися через містер, міс, місіс, мікс і прізвище, або повне ім'я і прізвище. В наступному спілкуванні можна просто звертатися через ім'я, якщо ви вже з цією людиною комунікували. Um. For dress code and company culture, I'll actually talk them together. Um, it depends on where you work. Um, you know, some business or some companies requires you to have a full suit and tie. Um, some companies and businesses are okay with, you know, a little bit more casual or some of them are totally casual. It really depends on your um, company and wherever you go, you may need to 
you know, just check in with others to make sure that you are, um, you know, dressed appropriately and also are aware of the work culture. Um, and you can ask questions about the work culture um, for sure when you start working. Кожна компанія може мати свої вимоги, деякі компанії практикують формальний одяг на роботі, деякі більш такі casual, але майте на увазі, що ви маєте або когось запитатися, або ви можете навіть офіційно запитатися на новому місці роботи, які в них є політика щодо дрес-коду. Um, and the, the last thing is that this might be interesting for folks who have never heard of it before and that's why we are um, kind of mentioning it here um, regardless of the work that you're going to go in um, you will be asked doing you will be asked to do some um, trainings and one of them probably potentially will be the sexual harassment prevention training um, and this is not something you know um, that is that's going to be specific to you for any other reason this is mandatory in most U.S. companies for anyone who starts working there. Actually, we are um, at Alberta Global. We're just doing our sexual harassment training um, at the end of the year now, so it's very common. І так само маєте на увазі, що коли починати працювати в американській компанії, ви будете проходити різні тренінги, які обов'язковими для всіх працівників. Напевно, одним з них буде тренінг по sexual harassment на робочому місці. Це тренінг, які проводять майже в всіх компаніях і проводять їх кожного року. Якраз на Гамбурлі Глобал має до кінця року цей тренінг також пройти. І Бейза сказала, що не думайте, що тільки тренінг спеціальний для вас. Його проходять всі. І це є такий обов'язковий тренінг для всіх працівників Америки. Окей, so now we're talking about something very excited and something that Mariana and I worked on for the past couple of months. Uh, we have built a Ukrainian response portal or Ukrainian resource portal for, uh, for Ukrainian newcomers and professionals who are looking for um, resources to learn all these things that we just talked to and presented to you and more. Um, so this portal <clears throat> is free and virtual and you can use it, it is open to public, um, and you can, this can help you to write resume um, or learn interview skills and um, access some of the free training um, resources that we are providing uh, for Ukrainian professionals. And now, good news, we worked with Bayesley on such a portal, which is called Допомога українцям, так ми спеціально цей портал створили для українців. Він є безкоштовний, він є доступний. І на цьому порталі ви зможете навчитися основних навичок, про які ми сьогодні говорили, і про які ми не встигли поговорити. Тобто, ви завдяки цьому порталу ви зможете підготуватися до пошуку роботи в Америці. So I'll click here and go on online actually to show you our um, the page. Um, so on the, um, on the website, you will see two options. Um, the first option for people who are eligible for our coaching program, uh, you need to have a work authorization um, from the US or in process of getting your permit. You should have a college degree um, or um, an intermediate level of English to be eligible for our program. And in our program, you will get a career coach to work with um, and have help throughout your job search journey. The portal has two varianti, two options. You can choose which option you like. The first option includes, besides all other services, a personal coach in order to work. Тобто, якщо у вас вже є дозвіл на роботу, а ви в процесі, тобто, десь от-от маєте його отримати, якщо у вас є, як мінімум, диплом бакалавра, якщо у вас добрий рівень англійської, ви можете податися на цю програму, яка включає, власне, послуги коуча і все те, що там перелічено. 
нетворкінг події, доступи до різних курсів і так далі, і оцінювання диплома. Тобто, якщо ви вже готові приступити до пошуку роботи, то ця програма для вас. І вона і безкоштовна. And if you're not um, eligible yet, um, meaning maybe you need to work on your English a little bit more, or you need to you know, apply for your permit, you can still access to our free digital resources um, through this website to learn some of the things that we talked today in terms of US culture, how to create resume, interview skills, and some of the licensing requirements. Зараз не готові починати шукати роботу, можливо, ви ще не почали процес виготовлення дозволу на роботу, можливо, ви ще працюєте над своєю англійською, можливо, не знаю, у вас немає диплому бакалавра, але, але ви все одно хочете навчитися чогось, ви можете скористатися цим безкоштовним ресурсом, де ви можете, знову ж таки, навчитися про як писати резюме, і найважливіше це отримати досвід до різних тренінгів безкоштовно. Тобто ви можете навчитися нових професійних навичок на цьому сайті. Так. So here we have resources, it's free, online, available to public and Ukrainian newcomers. Um, there, you know, there is a video about some um, legal information um, and one of the things that is very excited about this, exciting about this is that when you click here, we have multiple resources for free training. So if you need to learn a new skill to be successful in your job search in the United States, you can actually come here and look for those. Um, and also um, there is a LinkedIn website that you can use in Ukrainian um, also to you know, build your LinkedIn profile so that you can start networking and finding jobs. Так само для тих українців, які ще не готові приступити до пошуку роботи, або хочуть її підготуватися до майбутнього пошуку роботи, маємо багато ресурсів. І найважливіше – це ці професійні курси. Тобто ви отримаєте безкоштовний доступ до Coursera, до Salesforce, можете навчитися. І, і так само там є лінки до LinkedIn, і LinkedIn так само окремо має різні е, тренінги і вебінари е, для українців, спеціально, які вони зробили для українців. Окей, okay, going back to here, to our presentation. So, um, if you scan this barcode on the right hand side, this is going to go to the website that I just showed you. Um, to give you option to apply for our program or to um, access to the um, resource portal. І тут є баркод, який ви можете сканувати, і ви отримаєте лінк на аплікаційну форму на нашу програму. Тобто, якщо ви відповідаєте цим критеріям програми, можете їх прочитати, якщо у вас є дозвіл на роботу. Um, якщо ви не довше, ніж 7 років в Америці, у вас є добрий рівень англійської, диплом бакалавра. Якщо ви шукаєте професію, роботу в IT-сфері, то достатньо двох років в коледжу. І, і звичайно, що ви, якщо не маєте досвіду роботи в Америці, якщо ви шукаєте свою першу роботу в Америці, то можете подати заявку на нашому сайті, щоб отримати доступ до програми, яка включає послуг коуч. Якщо ви не хочете коуча, то ви можете просто йти на наш сайт, на наш портал і самі користуватися ресурсами, вам не треба з нами контактувати. Um, we kind of talked about these, but some of the things that our coaching program helps is, um, you know, the resume, job search, um, certifications, networking. So these are some of the things that our portal or our program will be helping you with. Mm -hmm. Ще раз, основне, що ви від нас отримаєте, це є послуги коуча, нетворкінг, професійні тренінги. And these are some of our training partners. Це наші партнери, які забезпечують безкоштовні професійні тренінги. Okay, so if you want to learn more, again, you can go to this website, 
or you can send me your questions. Um, here's my email address. Um, and we can move forward to the questions. Thank you so much, both of you, Felisa and Mariana. To the Felisa and Mariana, um, the presentation. Um, я а, заметила то, что у нас во время презентации а, была техническая проблема с чатом, а, поэтому сейчас чат активен, поэтому задаете, задавайте свои вопросы, либо вы можете также устно их задать. Там есть кнопочка raise hand, поднять руку. Если вы ее нажмете, то а, я вам дам слово, и вы можете задать свой вопрос устно также. Вот я вижу, у нас первый вопрос есть от Татьяны. А, Мариан, можешь, наверное, его перевести? Питання, чи тренінги проводяться англійською, а за тренінгів і English language? Yes, they are. Тренінги у нас проводяться тільки англійською, бо вони готують до пошуку роботи в Америці, і вам треба вчитися відповідати на запитання англійською і володіти словником, який потрібен для, який використовується в професійному середовищі в Америці. Тому так, і наша програма передбачає. Коли ви подаєтеся на нашу програму, ви маєте пройти тест з англійської мови і маєте, ми маємо переконатися, що у вас є середній рівень англійської intermediate level of English. I have a question about English language requirements. Так, я бачу, що у нас є підняти рука. We have a raised question uh, from Anya. Um, uh, Ань, ви можете зараз задати свій вопрос. У вас має бути можливість. Hi, hello everyone. Thanks so much. The information has been really, really helpful. Uh, so I have a question regarding this platform. So I have signed up for your um, program, but unfortunately the nearest date is only March 7. So hopefully till that time I will be able to get okay job so far so i have a question regarding what um without coach what i can uh, learn on your platform by myself with upper intermediate language thank you so much thank you so much Anya, and about your question and applying for a program we're very excited to welcome you um, um and we're doing our best to get through the applications and get back to people as soon as possible um, I think there is like slow down with the holidays, so apologies for that in advance. Um, but while you wait, um, you can go online to our platform and um, start building your resume and reading through some of the resources about how to improve your resume um, and how to do the job search um, and apply for the Coursera or other training resources that we are offering for free. So you can start working on your job search skills and, and your other skills as well, depending on your um, field. Um, so that would be my suggestion. Um, it's gonna be very similar. And when you start working with your career coach, that's just gonna make it a lot faster for you to get, get, get ahead because you already will know a lot of the things and start your um, training. Um, so that would be my suggestion. And I'll ask Mariana if she, ha if she has more or maybe kind of translate the conversation. Uh, yeah, maybe I translate first. So, question was about the fact that people have applied for the program, but there is a certain procedure that when you apply for the program, you need to send a call to the representative of the organization. And in this call, in the southern region, аж можна назначити на березень. І я хотіла сказати, що ми працюємо над тим, ми будемо, просити, ми будемо мати додаткову допомогу, щоб зменшити цей час очікування. І сподіваюся, що це буде швидше, ніж березень, бо ми дуже багато заявок зараз отримуємо. І це тільки в Східному регіоні така ситуація. Ми будемо над тим працювати, щоб швидше з вами сконтактуватися, щоб цей ваш дзвінок перенести на якусь швидшу дату. Yeah, and answering the question in English, the, yeah, the waiting line is... Uh, it's March now in Eastern region, but we are working on getting some help uh, because the situation is like that only East, Eastern region right now. So we have a lot of applications there. So we will be working on uh, making this waiting like shorter and uh, hopefully we will be able to reach out to you sooner than March. Okay. Um, we have a next question. Uh, the question is about uh, 
son who is more than seven years in the US. Um, and, I think, yeah. yeah. Right. You want me to read the question? The uh, it was the whole, yeah, yeah. No, it's not, it's not the whole question is that, that he started working after high school, as I understand, and if he, he can uh, get a better job with other trainings. Yeah, I think with more than seven years um, in the U.S., sometimes we make ex um, you know exceptions. Probably you, um, you know more, Mariana. So I would recommend them applying um, to our program, and then um, maybe you know we'll we'll consider case by case um, when they apply. Uh, so as I understand, this person doesn't have any degree or anything. So. Mm -hmm. Okay. So working. Yeah, so he can still like, uh, he cannot uh, benefit from the full program uh, of Upward the Global, but he can definitely go on to the portal and take some trainings in IT, in Salesforce, or something that would be beneficial for him. Yeah. Uh, there's another question. Um, Mar Maria Marianne, sorry, sorry to interrupt. Could you could you also repeat that in Ukrainian? I think that would be useful. The uh, the answer to the previous oh, sorry, question. Yeah. Yeah. Uh, тобто питання було, чи може син, який довше ніж сім років в Америці, закінчив тільки школу і почав працювати після школи, чи може він скористатися нашою програмою? На жаль, він не зможе мати доступу до повної програми і послуг коуча, бо uh, немає жодної освіти після школи, але звичайно, що він може скористатися тим порталом, який є доступний для всіх, і пройти там тренінги якісь в IT, наприклад, Salesforce Manager чи ще якісь тренінги в IT, і, можливо, з цими тренінгами і сертифікатами він буде мати шанси знайти якусь кращу роботу. Uh, next question in Ukrainian is that can we start working with you while we are waiting uh, for the work permit? and employers doesn't want to hire at that time. Um, yeah, you can you can apply for, for, for our program and we can start working with you. And, uh, and yeah, I know that there was, there was some le legislation changed and uh, that Ukrainians uh, can start working while waiting. But I think uh, like if the issue is with an employer, we'll have to, you have to explain uh, to, to your employer that there is a legal way to work for you. Um, yeah. Um, but I, you can definitely apply. Sorry. Um, sorry, I just wanted to jump in real quickly. And I think we did it in English as well. We still have to do it in Ukrainian, the answer. Uh -huh. okay. um, you want me to translate? What yeah, I yeah. For, first translate into Ukrainian and then I'll, I'll, I'll add something on the, on the work permit. Тобто ви можете в будь-якому випадку подаватися на нашу програму і починати пошук, підготовку до пошуку роботи. Тобто це все одно займає трохи часу. Я відомо, що роботодавці не бажають приймати, але є закон, це були зміни до законодавства, які говорять про те, що люди з України, які чекають на дозвіл на роботу, можуть починати працювати. Напевно, це треба в кожному конкретному випадку пояснювати своєму роботодавцеві, що ви маєте це право. Да, хотелось тут тоже добавить то, что действительно вот 21 ноября USCIS, значит, служба иммиграционная федеральная Соединенных Штатов изменила закон о разрешении на работу. Теперь украинцам можно работать, как вы и сказали, с формы I-94. И это верно, то, что многие работодатели, к сожалению, не в курсе а, этого. Но мы сейчас готовим материалы вот на нашем веб-сайте. А, Во-первых, страничку, где полностью описывается, в чем состоят а, изменения разрешения на работу. И потом мы также а, на нашей странице а, опубликуем а, брошюры а, федерального агентства, а, которые вы можете принести, ну или распечатать, или отправить своему работодателю, а, чтобы вы могли сказать то, что вот изменения, это официальный как бы источник, а, потому что, понятное дело, сейчас просто такой а, проблема в том, что работодатели не хотят а, как бы рисковать, потому что у них могут быть штрафы, если они неправильно воспримут на работу, это все понятно. А, но нужно как бы нам всем все равно работодатели образовывать, потому что право на работу у вас есть, а, и будем вместе стараться, чтобы работодатели как бы 
были в курсе этого и принимали вас на работу, потому что не принимать вас на работу, это тоже так же незаконно, как и, знаете, принимать на работу не по, прав... ну, не по правилам. Поэтому вообще-то на работу вас должны принимать. И я вам очень советую, конечно, с работодателями об этом разговаривать. И мы вам поможем ресурсами. Вот. Um, so, so there are some questions on the chat um, that I'll, uh, I think they're like in English, so I'll go through. So it, one person asked how long time usually uh, it takes to find a job in the US from the time I've sent my CV and getting the job offer. It really does depend on your field. Um, some companies make, you know, three rounds of interviews and some technical things. Um, so usually it is at least two rounds of interviews and one maybe final. Um, so you'll get a call from HR um, first to get screened. The second is going to be the be an interview, and then the, there's there might be a, a, an interview after that. And some companies either send an offer letter or just like one final interview. Um, depends on their culture. Um, But if you are in a field with like software or other technical engineering, um, you will also get a technical interview where you will get um, in, in like a homework or a project to do a short thing so that you can present that to the um, employer. Um, I would say at least a month or a month and a half. Um, but overall, what we see in our program, um, it takes at least um three to six months for someone to get a job um once they start their job search um at least um so yeah that's i don't know marianne if you want to summarize Дуже відносно, це дуже залежить від різних ситуацій. Сам процес проходження співбесіди в Америці є дуже довгий, заморочливий. Тобто після того, як вони отримають ваше резюме, якщо воно їм сподобається, спочатку HR проводить такий скрінінг, перші є якісь загальні запитання, чи ви відповідаєте загалом роботі, пізніше може бути два-три раунди з інтерв'ю, якщо це спеціальні якась технічна, вам може давати якісь технічні завдання виконувати. Тобто все дуже залежить, цей процес інтерв'ювання може тривати місяць-півтора, але загалом пошук роботи в нашій програмі, тобто ті люди, які активно шукають роботу, знаходять роботу за 3-6 місяців, це середня по нашій програмі. Але знову ж таки, все дуже залежить від дуже багатьох факторів, від вашої професії, вашого місця знаходження і так далі. Um, okay, someone asked about the free trainings on the website. I, I sent you, I sent the link of the portal in the chat. Um, wanted to mention that. And okay, um, can a person participate in your program if she or he wishes to get a job different from both previous job experience and degree obtained? Um, yes, you can. Uh, we all we usually have people who are trying to change careers, especially to tech, um, because there's a big um, growth in that area. I had you know job seekers who were teachers back home, and now they would like to be in um, tech field. Um, we work with you, but just to know that it may take a longer time for you to find a job because you will also need to be getting some new skills and trainings and certifications as you're changing careers. Так, ви можете подаватися на на українську питання про це. Чи може людина взяти участь в програмі, якщо вона хоче знайти роботу іншу від тої, який в неї є досвід і освіта? Так, можете подаватися на, до нас на програму. Дуже часто таке стається, коли людина приїжджає до Америки і хоче змінити професію. Особливо це стосується людей, які хочуть потрапити в сферу IT, бо це, в принципі, найлегше, на що можна перевчитися, це на IT-сферу. Можете до нас подаватися, ви отримаєте доступ до тренінгів, знову ж таки, професійних тренінгів в сфері IT. Просто майте на увазі, що це вам займе більше часу, бо треба буде здобути якісь нові знання і навики. There was a question about referral system. Um, for case managers, I dropped my email there. Um, you can always reach out to me. I 
um, manage the community partnerships and referrals uh, for the New York um, region. So I'm more than happy to connect with you um, and you know talk about in what ways we can do a referral and uh, follow up. So um, waiting for your email, Yulia. <laughs> Um, we have another question from Alexander in Ukrainian. Uh, Mariana, if you want okay. to translate that, I don't know if you see that. Uh, from, from who? Alexander. If you scroll up a little bit before I share okay, the okay. link. Uh, okay, yes. So it's actually, um, yeah. So the question is uh, like, same. Like first of all, like thank you for, for for your answers. And is it possible to get uh, official information about these uh, changes in le legislation? Because the person has already interviewed regulations. So he's asking if we can send him like this uh, um, uh, information that you mentioned, Varvara, like uh, about uh, em employing Ukrainians with I ninety four form. Um. Yes, uh, да. Uh, вы можете мне написать email, uh, потому что по, я не знаю, сколько у нас времени займет, чтобы на веб-сайт это загрузить, но если вам нужно, уже сейчас. Я сейчас напишу вам email свой. Org. Um. Maybe we can also include that. Um... Yeah, uh, we, in the we, email that we're sending after. Or yeah, we'll, we will try to include this to the email. Мы постараемся включить эти ресурсы в email после презент, ну вот после этого семинара, как вы получите запись и другим, ну презентацию саму в формате PDF. Я постараюсь тоже включить вот эти материалы, которым можно работодателям как бы показывать, что у, у вас есть право работать, uh, но на всякий случай можете написать мне лично email, uh, и я вам тогда скину материал, куда можно uh, как бы обратиться, uh, чтобы показать работодателю, что у вас есть действительно право работы. Um, and I think we have one last question yeah. from Sofia. Yeah, how many pages of the CV would you recommend to prepare? Um, this is the most tricky part. <laughs> Because um, ideally, your resume should be one page, and it sounds crazy. Um, and not a, my, I think my resume is one and a half page actually. So more than one page is always risky. I think up to more one and a half or two pages is like okay, but it cannot be more than that. And um, that is especially you know when you are applying for jobs you need to customize your resume and that's when you cut things off that are not relevant to the job that you're applying um so for sure um if you can it shouldn't be more than a page but i think there is a space until like page and a half to depends on the job what do you think mariana <laughs> no i completely agree with you Uh, так, резюме має бути ідеально, одна сторінка, uh, максимум півтора. Ну, дві сторінки це вже багато читати. Uh, і так, і маєте на увазі, що кожного разу з резюме потрібно викидати інформацію, яка не, ніяким чином не відноситься до вакансії, на яку ви подаєтеся. Uh, дуже, коли ви будете в нашій програмі, чи ви будете користуватися нашими ресурсами по створенню резюме, ви побачите, там будете ті конкретні інформації, що туди писати, що вводити. І дуже багато людей, які заповнюють цю нашу форму для створення резюме, вони пізніше жаліються, що, що там дуже мало інформації, що вони би хотіли і це згадати, і це додати, і це доповнити, що так мало про них розповідається в цьому резюме. Але це насправді зайва інформація, яка вашому роботодавцю не потрібна. Роботодавцю треба знати тільки ваші кваліфікації і досвід, який стосується цієї вакансії. Все, чим ви іншим займалися в житті, вашому роботодавцю, на жаль, не цікаво. Тому так, тому сторінка ідеально, максимум півтора. And I have just added uh, pages that uh, 
uh, we have these tools uh, on our website how to create resume and a lot of people like uh, feel sorry that so, so much information is cut like they oh I want to mention this and that but like uh, you should only mention what is related to a job that you're applying for unfortunately your employer wouldn't be interested in reading like story of your life and everything you did in your life yeah actually also for as someone who also reads resumes and do interviews with people for jobs at Upworthy Global or um, in my previous jobs as well if you are not sounding interesting on the like first um, quarter of the page or a little bit more of your resume no one is going to read the rest of it um, it's just you know from the first look what people see should be enough to create an interest and attention so that they continue reading um, so you know you can put in information but will it going to be read I'm not sure <laughs> Any other questions? May I just say the last part that you said? Yes. Yeah. Yeah. Basically, так само додала, що крім того, що резюме має бути коротким, найважливіша інформація має бути в першому абзацу там ці професійне професійне резюме про вас, тобто перші кілька речень. Якщо воно не не зацікавить роботодавця, ці перші речення не зацікавлять роботодавця, то на жаль, він решту резюме теж не буде читати, бо Йому вже стало не цікаво з першого абзацу. Тому так само найважливіше увага має бути на цьому ці перші кілька речі. Um, for cover letters, I think um, it shouldn't be more than a page for sure. And then that page shouldn't look like, you know, there's like text in every corner. <laughs> I think like three paragraphs, like an, you know, an introduction. And the main part where you talk about your relevant experience and a part where you are exiting the conversation should be enough. Um, and you should definitely give one or two examples that are very specific to the job that you are applying and um, structure your examples. Um, we call them PAR examples. So you should talk about the project, your action or contribution and the result um in those examples as well um we have these resources on our website and on our training as well um but for cover letters again shouldn't be more than a page shouldn't be more than three paragraphs or maybe four and should include direct related examples from your experience um talking about the project your action and the result так само супровідний лист має бути не довшим за одну сторінку, бажано 3-4 абзаці. І, звичайно, що він так само має бути адресований конкретно тій компанії, тобто, щоб людина бачила, що ви писали для неї цей лист, а не просто маєте якийсь там лист, який ви всім розсилаєте. І так само мають згадуватися, ось тут, бачите в чаті, це PR example, це проект, робота, над якою ви працювали, що ви конкретно там робили, які були результати цієї роботи. Тобто це має бути згадано в цьому супровідному листі, щоб, знову ж таки, людина, яка читає цей лист, щоб вона бачила конкретно, над чим ви працювали, що ви там робили, які були результати цієї роботи. Thank you so much. Um... Thanks. Дякую, спасибо всем за вопросы. Uh, I think we still have seven minutes. Oh, we have another question. Okay, <laughs> go ahead. Uh, okay, so the question is this. Yeah, that's exactly that's actually exactly the question I wanted to ask because I get a lot of questions about diplomas. A lot, about... A lot. Uh, yes. <laughs> okay, I was actually gonna answer without anyone asking but is it like about the degree evaluation so, so the, the question is um how how important it is to give the full information about the education that i got in the ukraine is it necessary to do the evaluation uh, of the of the diploma here in the us um, and how uh, what is the attitude of the employers towards that okay um, so very quickly, I think a lot of the people think that they have to get degree evaluation 
for jobs that they're applying for, but you actually don't need to get a degree evaluation unless it is required by your employer and unless you are in a field that is highly regulated, um, like being a nurse and being in healthcare, um, being a doctor, I think those are the most regulated ones. Um, or, you know, being in cosmetology field um, and working with people. Um, those are the um, fields where you need to get a license from the state that you live in and every state have different um, rules so degree evaluation is needed for those. Or if you wanna apply for a higher education in the United States, like master's degree, PhD, that, that is a time when you might need a um, degree evaluation. Um, other than that, actually a lot of the employers do not want you to give a degree evaluation. It's, it's um, enough to just talk, talk about your um, college degree on your resume and your professional background. Um, I personally never had to get a degree evaluation for any of the jobs that I've done in the United States. No one asks for it. Um, so um, it really depends on the field that you're in. And it's, it's enough to mention um, your degree and you might be asked and you can get the degree evaluation when you, when you were asked. Okay, so there is a very question. І я би сказала, найчастіше помилка, яку роблять мігранти, я її теж зробила, бо хтось мені порадив, що треба зробити еваліацію диплома, яка насправді була не потрібна. Робити еваліацію диплома потрібно тоді, коли ваш роботодавець просить це зробити. В більшості випадків роботодавець не буде цього просити. Еваліація диплома потрібна тоді, якщо ви шукаєте роботу в сфері, яка дуже регульована, наприклад, сфера охорони здоров'я або ви працюєте на, на, на роботи, які е, потрібно мати ліцензію, там, не знаю, архітектор, чи е, ще якісь такі роботи, які вимагають е, мати ліцензію. Е, для більшості випадків достатньо згадати в своєму резюме, що ви маєте е, диплом бакалавра чи магістра. Е, так, ще, ще випадки, коли потрібна еваліація диплома, це якщо ви хочете йти тут вчитися в коледж, тоді потрібно буде показати, які ви вже предмети вивчили, але знову ж таки кожен коледж має свої вимоги до того, в якій інституції вони хочуть оцінювати цей диплом. Тобто рекомендація така, не робіть оцінювання диплома, поки ви точно не знаєте, що вам це потрібно, і ви точно не знаєте, через яку інституцію це потрібно робити. Yeah, good, thank you. Uh, Yevgen, if you need uh, us to repeat this in Russian, because I see that the question is in Russian, let us know, just drop it in the chat. Uh, Yevgen, если вы хотите, чтобы мы на русском тоже перевели ответ на вопрос, uh, то можете написать в чат, и мы тогда тоже на русском сейчас скажем. Uh, но в остальном у нас я вижу то, что время подходит к концу. Если у вас какие-то вопросы еще остались, я так понимаю, то, что вы можете связаться у нас с нашими спикерами. Email, email мы вам вышли вместе с материалами и записью этого семинара. Отличный Евгений, очень рад. И, наверное, хотелось бы дать заключительное слово нашим спикерам, и потом мы завершим нашу программу. So, uh, at this point, I wanted to give the last word, the concluding word to, to both of you, Beza and Mariana, the last advice or whatever you can uh, conclude, and then we will wrap up our meetings. I think my um, tip will be um, please come use Upperly Global's resources um, as much as you can. We are here for you. We offer free resources and coaching program. Um, and we're all also um, part of the immigrant community and um, try to advocate for uh, immigrant professionals. Um, I think it is sometimes people think that, you know, you can do it on your own. Yes, you can. But it's going to be a lot easier when you get support. So um, that would be my um, closing remarks. Yeah, so I will translate that. So Beza says that we will ask you to use our resources. They are free. We are created specifically for you. 
так само ми самі є представниками іммігрантської спільноти, тобто ми лобіємо інтереси професійних мігрантів, тому знову ж таки користайтеся. Ви, звичайно, можете пробувати самі шукати роботу і не виключно, що це буде успішним, але з нами це буде легше. Тобто краще скористатися послугами, які були створені спеціально для вас. І від себе так само додам я повністю згідно з тим, що Вейза каже. Я маю досвід пошуку роботи в Америці, і це було важко. Багато помилок роблять іммігранти, і ну, для чого вчитися на своїх помилках, якщо є ресурси, є люди, які готові вас підтримати і будуть вас підтримувати. Тому, знову ж таки, цікаво просимо до нашої програми і користайтеся тим, що було створено для вас. Thank you. So I would like to thank once again our speakers. Thank you so much for finding the time uh, to conduct this training. Большое спасибо нашим спикерам за то, что они к нам присоединились. И, конечно, большое спасибо вам, всем участникам, за ваши вопросы. Мы желаем вам всем удачи. Дерзайте, у вас обязательно все получится. И вы, вы не одни на этом пути. Есть всегда организации, люди, которые будут рады вам помочь. Поэтому удачи вам всем и хорошего дня. Uh, have a great day, everyone, um, and thank you so much for being here today with us. Bye-bye. Thank you, Mike.